ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் நாடு முழுக்க சொல்ல போனா நாடு இந்திய நாடை தாண்டி வெளியே உள்ள தலைவர்களுக்கும் இந்த விஷயம் சென்று சேர்ந்திருக்கும் நிறைய வெளிநாட்டு பத்திரிகைகள் கூட இதுதான் எழுதுறாங்க கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி மக்கள் நீதி மையம் அப்படிங்கிற கட்சி தமிழ்நாட்டிலே வளர வளர வளரல அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிட்டு இருந்தவங்க நிறைய பேர் ஆனா இன்னைக்கு இந்தியா லெவல்ல இந்தியாவையும் தாண்டி வெளியிட தெரிய அளவுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அரவக்குறிச்சில கமல் பேசின இந்து தீவிரவாதம் அதாவது தீவிரவாதிகள்ல ஒருத்தர் பேர் குறிப்பிட்டு அவரை தீவிரவாதி அவர் வந்து இந்து மத சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் இது தப்பா சரியா இல்ல அதுக்கு எதிர்மனை ஆற்றுறதுதான் சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதை ஆதரவு தெரிவிக்கிறது தப்பா சரியா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விவாதங்கள் போயிட்டு இருக்கு அதைத்தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய்
அரசு தாய் அமைப்பு அப்படின்னு பாஜகவோட தாய் அமைப்புங்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸோட சித்தாந்தம் சதாரண தர்மம் அப்படிங்கிறத மனு தர்மத்தை ஏத்திக்கிட்டு எந்த வித இதுவும் இல்லாம ஜாதி வர்மை வன்மங்களை வந்து கட்டமைக்கிறதும் சரி தாங்கள் தான் இந்திய இந்த பாரதத்தின் குடிமகன் இந்தியாவின் பேரை மாத்தணும் பாரதம் மாக்கணும் இந்த பாரதத்தின் குடிமகம் சொல்லி கேவலமான சில அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கொடுமையான கிட்டத்தட்ட ஹிட்லர் ஹிட்லரை விட மிஞ்சிய கொடுமையான ஒரு விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் குரூப் வந்து சொல்லியிருக்கு ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டதா பிஜேபி அப்படிங்கிற கட்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவங்களும் அதே அரச சித்தாந்தத்தின் பின்னில தான் இயங்கிட்டு வராங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கடைசி இதுக்கு முந்தின அரசாங்கம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் இந்த கடந்த ஐந்து வருடங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அரச சித்தாந்தத்தை கொண்டு அடித்து ஒழிக்கும் அடிமையாக கூடிய எல்லாத்தையும் அடிமையாக கூடிய ஒரு தமிழர்களை சொல்லி தமிழர்களும் சொல்லி சிறுபான்மையும் சரி எல்லாத்தையுமே மொழியெல்லாம் அழிச்சு அவங்களோட வாழ்வாதத்தை அழிச்சு கொண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப என்ன இந்த பிரச்சனைக்கு வரலாம் என்ன பிரச்சனை கமல் இந்து அப்படின்னு சொல்ல பிரச்சனையா முதல் தீவிரவாதி சொன்னது பிரச்சனையா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி கோச்சே ஒரு இந்து கோச்சே இந்து தானே இந்துக்கள் எல்லாம் தீவிரவாதி அவர் எப்பவுமே சொல்லல கோச்சே ஒரு இந்து கோச்சே ஒரு தீவிரவாதி ஆக மொத்தம் அந்த தீவிரவாதி முதல் தீவிரவாதி யார் அப்படின்னா கோச்சே அப்படிங்கிறது தான் எப்பவுமே ஒரு குண்டு வெடி விடக்கும் போது இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் சொன்னோம் அப்படி நீங்க வந்து கவலைப்படாதீங்க எப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு சப்போட நான் இருக்கேன் ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நான் பிறப்பால் ஒரு இந்து பிறப்பால் நான் இந்துவா இருக்கும் போது நான் வந்து சொல்றேன் நான் நடுநிலையா வந்து சொல்றேன் தீவிரவாதிகள் எல்லாமே இஸ்லாமியர்கள் கிடையாது ஒரு 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 இஸ்லாமியனும் ஒரு இந்து இந்து அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் வந்து ஒரு அன்பை உபதிக்கடிய மதத்தை வந்து சார்ந்திருக்கிறவங்க வந்து தீவிரவாதிகள் இருக்க முடியாது தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு தேவையில்லாதவங்க மக்கள் மனிதத்தை விரும்பாதவங்க அவங்க வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஆணி அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தேத்தும் போட்டு ஒரு குழந்தைய நம்ம வந்து தேத்துவோம் இல்லையா நீங்க வந்து கவலைப்படாதீங்க இவங்க வந்து உங்களை சொல்றாங்க பட் என்ன ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா அவங்க பக்கமும் தீவிரவாதி தான் செய்யறாங்க முஸ்லீம்கள் மட்டும் தீவிரவாதி கிடையாது இந்துக்களும் ஒரு தீவிரவாதி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு தீவிரவாதிகள் வந்து தவற சொல்லிட்டு மன்னிச்சுங்க தீவிரவாதிகள் வந்து இஸ்லாமிய மதத்தை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அது உண்மை கிடையாது அப்படி பார்த்தா இந்த தீவிரவாதி அந்த கோச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரவாதி இருக்கார்ல அவர் வந்து இதுதானே அப்படின்னு நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிற வைக்கிற அந்த அளவுக்குள்ள சாதாரணமா பேசினா ஒரு இது முழு வீடியோவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாமர ஒரு சின்ன குழந்தை கூட அந்த விஷயம் புரியவே புரியும் நல்லாவே புரியும் ஆனா இந்த கட் பண்ணி கோச்சு தீவிரவாதி கோச்சு ஒரு இந்து அப்படிங்கிறத மட்டும் கட் பண்ணி சில பல மன்மங்களை விதைச்சு நாடு முழுக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டாங்க இத்தனைக்கும் வந்து நேஷனல் மீடியாஸ்ல வந்து மோடிக்கு ஆதரவான பாஜகவுக்கு ஆதரவான பழைய மீடியாக்கள் வந்து கமலை வந்து ரொம்ப இது பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க கேவலமா திட்டிருக்காங்க மிக மிக கேவலமான ஒரு அரசியல்வாதி அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையும் இல்லாம ஒரு இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த கலைஞர் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையும் இல்லாம திட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தாங்களும் ஒரு அரசியல்வாதி அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இல்லாம பேசிருக்காங்க முதல்ல வந்து ஹெச் ராஜா ரெண்டாவது வந்து தமிழிசை அதுக்கு மேல ரெண்டு பேரையும் ஓவர் டேக் பண்ணி அடிக்கிற வந்து ராஜேந்திர பாலாஜி உண்மையா மற்ற ரெண்டு பேரும் வந்து விட்டுடலாம் மற்ற ரெண்டு பேரும் நம்ம அடிப்பாங்க தெரிஞ்சு நம்ம கவனமா இருக்கலாம் ஆனா அந்த ராஜேந்திர பாலாஜி மாதிரி பச்சோந்திகள் வந்து அதாவது கலைஞர் பெரியார் அண்ணா கலைஞரத்து கொண்டு வந்த ஒரு திராவிட கொள்கைய மக்களுக்கு திராவிடன்னு பேர்ல தான் இருக்கே தவிர இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களை பாதுகாக்க காண்டா இருக்காங்க ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு நல் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கையை உறுதி செய்யவும் தொடங்கப்பட்ட இந்த பெரியார் மூலமா பெரியார் வழி வந்த அண்ணாவால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு கழகத்துல இருந்து பிரிஞ்ச ஒரு எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆரும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல திராவிடத்திற்கான ஒரு நல்ல தலைவர் தான் அவரும் அவரோட கட்சியில் இருக்கிற ஒரு ராஜேந்திர பாலாஜி அப்படிங்கிற வந்து நேற்று வரைக்கும் அம்மா அம்மான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச ராஜேந்திர பாலாஜி இன்னைக்கு மோடி தான் அடி அப்படின்னு சொல்லி மிக கேவலமான ஒரு ஒரு பச்சவந்தித்தனமான ஒரு இதை வந்து சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா நாக்கை அறுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அப்புறம் எதிர்ப்பு கிளம்புக்கு அப்புறம் அவர் மாத்தி பேசுறாரு நான் சொல்லல மக்கள் வந்து நாக்கை அறுப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த மாதிரி கேவலமான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல கழகம் அதிமுக எனக்கு திமுக விட திமுக விட அதிகமா நான் அதிமுக சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து கொஞ்சம் விஷயங்களை வந்து பொறுமையா செய்வாங்க
இவங்க வந்து என்ன அளவுக்கு ஒரு மதநலத்த வந்து சொல்றாங்க இது வந்து கமல் வந்து மதநலிக்கிறத வந்து பிளவுபடுத்துறாரு மத நல நல்லிணக்கத்தை பிளவுபடுத்துறாரு ஒரு வந்து மத கலவரத்தை தூண்டுறாரு அப்படின்னு உண்மையா தூண்டுறது யாரு அப்படின்னா கமல் சொன்னது அப்படியே விட்டுருந்தா அவங்களுக்கு யாருமே கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா இந்த ஹெச் ராஜாவும் சரி தமிழிசும் சரி தான் இந்துக்களை தூண்டி விடுறாங்க இந்துக்களை தூண்டி விட்டு அதே நேரத்துல இந்த ராஜேந்திர பாலாஜி என்றவர் வந்து வன்முறையும் தூண்டி விடுறாரு அவங்களை வந்து வெறிகொண்டு எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாரு கமல் வந்து ஒரு சப்பானி குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன சொன்னவர் தான் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர் வந்து நடிகர் நடிக்க மட்டும் தெரியும் அரசியல வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொன்னவர் நான் வழக்கமா வந்து என்னோட ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது கமலுக்கு ஃபேவரான ஒரு ஸ்டாண்டா தான் எப்பவுமே இருக்கும் ஆனா இந்த வாட்டி இந்த வீடியோல நான் சொல்றேன் என்னன்னா கமல் நான் சப்போர்ட் பண்ண அவசியமே இல்லை ஏன்னா உண்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அந்த ஒரு இந்து வெறியன ஒரு தீவிரவாதியை நீங்க இந்து நீங்க கடவுளை கும்பிடுங்க கடவுளை கும்பிடுறத பத்தி உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விஷயம் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து வேற விஷயம் கடவுளை கும்பிடுங்க கும்பிடாம போங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல பட் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்து அப்படிங்கிற பேர்ல மக்களை பிளவுபடுத்தி பச்ச மங்க சிறுபான்மை மக்களை பிளவுபடுத்தி சொல்ல போனா இந்துக்களையே நீங்க வந்து பெரிய அளவுல இது பண்றது இல்ல ஆனா இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி வரும்போது என்ன பண்றீங்க இந்து அப்படிங்கிற பேர் இல்லாம இந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்து உள் மதத்துல இருக்கிறவங்களையே பிரிச்சு பேசுற மாதிரி ஆயிடுச்சு பாமர மக்கள் நீங்க கேளுங்க விகடன் டிவில கேட்டிருக்காங்க பிக நியூஸ்ல கேட்டிருக்காங்க பாமர மக்கள் வந்து மிக சரியா அதை புரிஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லாம கமல் சொன்னது பெரிய விஷயம் இல்லை இதையா பெருசாக்குறாங்க இவங்க வந்து தேவையில்லாம பதற்றத்தை தூண்டி விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் இல்லாம சில பதவிகள் வந்து எழுதுது கமல் வந்து ஒளிம தலைமர தலைமறவாயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாவே கமல் மாதிரியான ஒரு அரசியல்வாதி அது யாரா இருந்தாலும் சரி ஸ்டாலினா இருந்தாலும் சரி இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு ஸ்டாலின் வந்து கருத்து தெரிவிக்கல அதனால வந்து நான் வந்து திமுக எதிர்த்து பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் ஏன் கருத்து தெரிவிக்கல கருத்து தெரிவிக்கல அவர் வந்து பாஜக நிலைப்பாடு எடுக்கிறாரா அப்படின்னு நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ அந்த மாதிரி ஒரு பொறுப்புமிக்க அரசியல்வாதி என்ன பண்ணுவாரு இந்த நேரத்துல அமைதி தான் காக்கணும் அவர் எந்த ஏதாவது பேச போய் அது வந்து மறுபடியும் பிரச்சனையை தூண்டி விட்டுரும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்து அவர் வந்து எதுவும் பேசாம இருக்காரு ஆனா அவரு சார்பா வந்து அவரோட கூட்டணி கட்சிகள் நிறைய பேர் வந்து அவர் கமலுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கல அப்படின்னாலும் கமல் கருத்துக்கு வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல பிரச்சனை இல்ல பட் என்னன்னா அந்த இந்து அப்படிங்கறது தவிர்த்திருக்கணும் ஏன்னா இந்து அப்படிங்கிறது ஒரு ஒட்டுமொத்த மக்களோட இது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் இந்து அப்படிங்கிறது ஏன் ஒட்டுமொத்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கு இந்து அப்படின்னா வந்து ஒரு மதம் கிடையாது ஒரு ஒரு வாழ்வியல் முறை அப்படிங்கிறதுனால அப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படி ஒரே காரணத்துக்காண்டி நம்ம இந்து அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து கமல் பயன்படுத்திருக்க வேண்டாமே தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க நானும் அதை ஒத்துக்கிறேன் என்ன ஒண்ணு ஆனா கமல் சொன்னது வந்து இந்து தீவிரவாதம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை அவரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா முஸ்லீம் தீவிரவாதம்னு சொல்றாங்க இல்லையா தீவிரவாதிகள் எல்லாம் முஸ்லீம்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தீவிரவாதிகள் வந்து முஸ்லீம் மதத்தை மட்டும் ஃபாலோ பண்றவங்க கிடையாது இந்து மதத்தையும் ஃபாலோ பண்றாங்க அது காரணம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிறவர் வந்து கோட்சே அப்படிங்கிறது தன்னுடைய ஒரு படத்துல வந்து உன்னைப்பால் ஒருவன் அப்படிங்கிற படத்துல வந்து மத்த மூணு பேரையும் முஸ்லீமா காமிச்சிருந்தாலும் ஒருத்தர் கரம் சந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இந்துவா காமிச்சிருப்பாரு இதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கும் முஸ்லீம் வந்து தீவிரவாதிகள் வந்து முஸ்லீம் மட்டுமே கிடையாது முஸ்லீம் மதத்தை மட்டும் ஃபாலோ பண்றவங்க கிடையாது தீவிரவாதிகள் வந்து இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தீவிரவாதிகள் கிறிஸ்துவத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நியூசிலாந்து குண்டு வெடிச்சு யாரு காரணம் நியூசிலாந்து குண்டு வெடிச்சது காரணம் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ தீவிரவாதிகள் இந்த பக்கம் வந்து மதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அன்பை போதிக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் உண்மையாவே ஆரம்ப காலத்துல மதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கடவுள் இல்லை அறியாமையை போக்குறதுக்காக கடவுள் இல்லைன்னு கொண்டு வரப்பட்டதுதான் மதம் அப்படிங்கிறது கடவுள் இல்லை அப்படிங்கறத தூக்கி போட்டுட்டு மதம்ங்கிறது கடவுள் தான் மதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு நீங்க இன்னும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சமணர்களும் சரி இல்ல உலகத்துல பெரிய தலைவர்களான இயேசுநாதரும் சரி இந்த வந்து மத நம்பிக்கையில சில விஷயம் இந்த இந்த ஒரு அடிமைத்தனமான ஒரு அறியாமை தனமா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவங்க தான் கடைசியில அவரையே கடவுளாக்கிட்டோம் இப்ப பெரியார நம்ம கடவுளாக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில நம்ம வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமா சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா இது போன்ற நான் கமலுக்காக நான் பறந்து பேசல பட் அந்த கருத்து அப்படிங்கறது வந்து இந்து அப்படிங்கறதுக்காகவும் சரி முஸ்லாம் இஸ்லாமியர்கள் அப்படிங்கறதுக்காகவும்
அவங்க வந்து ஒரு நிகழ்காலத்துக்கு ஏற்ப கம்யூனிஸ்டத்தை வந்து அப்படியே நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இறக்க முடியாது அப்படியே வந்து கேரளத்தை இறக்க முடியாது கேரளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறது வேற தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் ஒரு கொள்கை ஒன்று தான் அவங்களோட கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் நான் சொல்றேன் அவங்க எப்படி இறங்கணும் எப்படி வந்து முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் அதை வந்து நம்ம டேரக்டா பண்ண முடியாது அதனால அவங்க எஸ்டிமேட்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி சென்ட்ரும் இல்லாம லெப்டும் இல்லாம அதாவது லெப்ட் தான் பட் லெப்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி வந்து சில சில விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி போறாங்க அதுதான் இந்த கமல் பண்றது கமல் வந்து சில சில விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து அவர் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி மையம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு விதம் உண்மையான விஷயம் அப்படிங்கிறது ஆனா எக்ஸ்ட்ரீமிசத்தை நம்ம டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் பண்ணக்கூடாது இப்ப நிறைய டிவி சேனல்கள் பாக்குறேன் பழைய முன்னாடி கமல் பேசி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது டெரரிஸ்ட் டெரரிஸ்ட் கிண்டி டெரரிஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப சில டிவி சேனல்கள் ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹிந்து எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி போடுறாங்க ஹிந்து எக்ஸ்ட்ரீமிசம்ங்கிறது வந்து மிக மிக தவறு அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய பார்வை எந்த ஒரு மதமா இருந்தாலும் இஸ்லாமிய எக்ஸ்ட்ரீமிசம் சரி எந்த ஒரு மதமா இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் போகக்கூடாது கடவுள் தொடர்மா உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கை உங்களோட இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம வெளிக்காட்டக்கூடாது இன்னொருத்தனை வந்து நீ கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல நான் அதையே சொல்லிக்கிறேன் ஒரு இஸ்லாமியா இருந்தாலும் சரி ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்தாலும் சரி ஒரு இந்து இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு மாட்டு மதத்துக்காரங்களும் போயிட்டு நீ எங்க மதத்துக்கு வாய் இதுதான் நல்ல மதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது முக்கியமா அந்த கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்றதா நானே கேள்விப்படுறேன் என்கிட்ட நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் நான் ஒரு இந்துவா இருக்கிறதுனால கிறிஸ்தவர் நான் சொல்றேன் தவிர மற்றபடி கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாமே தப்பானவங்க நான் சொல்லவே இல்லை அதே நேரத்தில் இஸ்லாமியர்களும் எல்லாரும் தப்பானவங்க நான் சொல்லவே இல்லை நான் சொல்றது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மதமா இருந்தாலும் எனக்கு எனக்கு எனக்கே தெரிஞ்சு நிறைய பேர் ஒரு தீவிரவாதிகள் வந்து குண்டு வெடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது வந்து என்னோட என் என் கண்ணு முன்னாடியே இவனுங்கெல்லாம் அப்படிதான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பன் ஒரு நண்பர் இஸ்லாமிய நண்பர் காமிச்சு இவனுக்கு எல்லாம் இப்படிதான் பாம்பு அடிக்கிறதா ஆயிக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எனக்கு உண்மையா ரொம்ப வருத்தமாவே இருந்துச்சு என்ன சொல்லி எவ்வளவு ஒருத்தர் பாம் அடிச்சதுக்கு இவன் ஏன்னு சொல்றீங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஒத்துமை என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து இஸ்லாமிய மதத்தை ஃபாலோ பண்றான் அவனும் இஸ்லாமிய மதத்தை ஃபாலோ பண்றான் அப்படின்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு தமிழன் வந்து இலங்கையில வந்து பிரச்சனை பண்றான் அப்போ அப்படின்னா இவங்களும் அப்படிதான் தமிழ்காரங்களும் அப்படிதான் இவங்கள வந்து தீவிரவாதிங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் முடியாதுல்ல அதே மாதிரிதான் ஒரு இஸ்லாமியர்களை வந்து இங்க இந்த மாதிரி இங்க வந்து தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு வருத்தம் வச்சதுக்கு வந்து உங்க ஆள்கள் தான் உங்க ஆள்கள் தான் பாய் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு அவங்க இத்தனை வருஷத்துல அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க எவ்வளவு ஒடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் அதே மாதிரிதான் பட் என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் தான் பண்ணுதான் பொதுவா பொது கருத்து எல்லா மக்களுக்கும் வந்து கமல் பேச வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல புரியணும் அவசியம் இல்ல எனக்கு வந்து அவரை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அவர் பேசி இதுதான் அர்த்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா எல்லா மக்களும் பாமர மக்கள் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அதனால இதே மாதிரி சில விசமைகள் வந்து உங்க பேச்சை வந்து திருத்தி வெளியிடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறனால கமல் கிட்ட நான் ஒரே ஒரு வேண்டு வேண்டுகோள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா பொதுமக்கள் கூடுற இடங்கள்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்க வந்து பேசுறத தவிர்க்கணும் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கருத்து எனக்கு தெரியும் உங்களோட கருத்தை நான் அப்படியே நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படிங்கிறத ஒரு எனக்கு ஒரு கமலோட ரசிகனா நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் அரசியல்வாதி கமலா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு அரசியல்வாதி கமல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க வந்து தள்ளி போயிடுறீங்க நான் ஒரு கமல் ஒரு ஃபேனா தான் பாக்குறேன் அரசியல்வாதி அப்படிங்கிற போது ஒரு மக்கள் நீதி மையம் அப்படிங்கிற கட்சின்னு பாக்கும்போது நீங்க வந்து ஒரு சில விஷயங்களை நல்ல விஷயமா செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஆசைப்படுவேன் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் கமல் நான் கமல் ரசிகன் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அதே நேரத்துல என்னுடைய சப்போர்ட்டும் சரி மற்றவங்க சப்போர்ட் சரி யார் நல்லது செய்யறாங்க உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்கும் கண்டிப்பா இந்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சரி இஸ்லாமிய அப்படிங்கிற விஷயம் சரி நீங்க ரெண்டு பேரையும் பொது இடங்கள்ல வந்து பேச தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கும் தோணுது ஆனா நீங்க பேசுனதுல தவறு இல்லை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க பேசுனது தவறு இல்லை என்ன ஒண்ணு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நீங்க பேசுறது வந்து சரியா சென்று அடையாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணம் வேண்டியது நீங்க பேசுன தவறுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை எல்லாருக்கும் நீங்க பேசுனது வந்து சரியான முறையில போய் சென்று அடையல அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காண்டி நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பொது வெளியில பேச வேண்டாம் நீங்க அறிக்கையா விடல